ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു അമ്മയും മകനും താമസിച്ചിരുന്നു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഗോസിപ്പിംഗ് ആണ് എല്ലാവരെ പറ്റി കുറ്റം തന്നെ പറയുള്ളൂ മോനാണെങ്കിലോ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ആരെ പറ്റിയും ദുഷിക്കാത്ത നല്ലൊരു കുട്ടി ഈ അമ്മയുടെ പ്രധാന പരിപാടി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പുറത്തെ ജനലിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഈ അമ്മയുടെ പ്രധാന പരിപാടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജനലിൽ കൂടെ ആ അമ്മ തുണി നനയ്ക്കുന്നതാണ് നോക്കി ഹോ ഇവറാണെങ്കിൽ നനയ്ക്കുന്നത് ഒട്ടും വൃത്തിയില്ല എന്തൊക്കെ ഇവർ ചെയ്താലും ഭയങ്കര അഴുക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോനടുത്തിരുന്ന് പറയാം അമ്മ ആരെയും കുറ്റം പറയില്ല അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല നീ പോടാ കണ്ടില്ലേ അവരെന്ത് വൃത്തികേടായിട്ടാണ് തുണി നനയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായി രണ്ട് ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി നാലാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ ഇവർ ആ ടി വി ഒക്കെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുമ്പം ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ആഹാ നല്ല ഭംഗിയോട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതാ നനച്ചിട്ടേക്ക് തുണി അപ്പോൾ ഇവർ പറയും ആ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനി ഇവരല്ല തുണി നനച്ചേക്കുന്നത് ആരോ ഇവരെ സഹായിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് തുണി അനയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും എന്ത് വൃത്തികേടായിട്ടായി തുണി ഇരുന്നത് അപ്പോൾ മോന് ചിരിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പറയാം അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജനൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അമ്മ കാണുന്നതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല തലയും കുഴിച്ചിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആരുടെ ആയിരുന്നു തെറ്റ് ഈ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ക്ലീൻലിനെസ് ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ അമ്മ കാണുന്നതെല്ലാം ഡേർട്ടി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യത്തിനും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്ത് കാണില്ല നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും തെറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമോ ഇല്ല ഗോർദാസിൻ്റെ ഈ ലൈഫ്സ് അമേസിംഗ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യമാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥ ഇതാണ് എപ്പോഴും രണ്ട് വശം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴെ പഴിചാരുക ചിലപ്പം അവർ നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ വന്നേക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് മെസ്സേജോടുകൂടി ഞാൻ പോകുന്നു ടേക്ക് കെയർ ബൈ